యేసు క్రీస్తునామి అందరికి వందనాలు ఈ రీతిగా యూత్ ఫర్ జీఎస్ అనే యేసులో విజయం అనే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి దేవుడు ఇస్తున్న సహాయాన్ని బట్టి దేవుని వందనాలు గత వారంలో మీరు మరి నూతన సంవత్సరం గురించిన అనేక విషయాలు మీరు విన్నారు మరి క్రీస్తు కేంద్రీత సంవత్సరంగా ఈ సంవత్సరాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని క్రైస్ట్ సెంటర్డ్ ఇయర్గా దేవుడు మీ కుటుంబాల్లో గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వాలని గత వారంలో మనం చూసాం ఈ వారంలో కూడా మరి దేవుడు అనేక విషయాలు వాగ్దానాలతో కూడిన విషయాలు మీతో మాట్లాడాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు కనుక జాగ్రత్తగా వినండి మీరు ఆశీర్వాదాలు మేలు పొందుకోండి మీ యంగ్ లైఫ్స్లో దేవునికి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇచ్చి మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రభుపేట ఆశపడుతున్నాను మనం ధ్యానం చేస్తున్న అంశము క్రీస్తు కేంద్రిత సంవత్సరము క్రైస్ సెంటర్డ్ ఇయర్ క్రీస్తుని ఈ సంవత్సరంలో మనం కేంద్రీకృతంగా పెట్టుకొని మనం ముందుకు వెళ్దాం మరి దేవుడు తప్పకుండా మీ జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ఈ రోజు అలాగే నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఏడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ నూతన సంవత్సరంలో కొన్ని రెజల్యూషన్స్తో కొన్ని ప్రామిసెస్తో మనం ముందుకు వెళ్దాం దేవుడు మీ జీవితాల్లో మీ యంగ్ లైఫ్స్లో గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు మొదటిది చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యహోవాయే ఆశ్చర్యపోతున్న సందర్భం అది మోసే ఇస్రాయల్లు ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఎలా ఆ యొక్క కనాను దేశాన్ని ఆ యొక్క ప్రామిస్ ల్యాండ్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి ఆ పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలని కలవరపడుతున్న సమయంలో దేవుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ వారికి తెలియజేస్తూ మోసే ద్వారా మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏంటంటే నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యహోవాయే ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మరొకసారి మనకు జ్ఞాపకం చేసిన విషయం నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యహోవాయే ఈ సంవత్సరంలో మనతో దేవుడు రావాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు ఎందో వచనంలో ఉంది నీ ముందర నడుచువాడు నీ దేవుడైన యహోవాయే భయపడకము నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండము నిన్ను విడువను ఎడబాయను ఈ ఇయర్లో ఏసై చేపట్టుకొని మనం అడుగుదాం మన ముందు ఆయన నడుస్తాడంట ఆయన ముందు నడిస్తే మనకి ఇంకేంటి భయం ఎప్పుడైతే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చేతుల్లో ఉంటారో ఒకవేళ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎత్తుకుంటే వాళ్ళకి ఏం భయం ఉండదు ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకంటే డాడీ మమ్మీ ఎత్తుకున్నారు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళకి ఎక్కడున్నా భయం ఉండదు ఏసయ్య ఈ సంవత్సరం నేను ఎత్తుకోవాలని నా ఆశపడుతున్నాను నీ చేయి పట్టి ఆయన నడిపించాలని ఆశపడుతున్నాడు నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యహోవాయి యష యాభై నాలుగు పదిహేడులో నీకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధమును వర్దిల్లదు దేవుడు మన పక్షంగా ఉంటే ఆయన మన ముందు నడిస్తే మన చేయి పట్టుకుని నడిస్తే మనతో ఆయన ఉంటే మనకు విరోధముగా రూపింపబడిన ఏ ఆయుధమును వర్దిల్లదు ఎందుకంటే దేవుడే మనతో ఉన్నాడు అందుకే రోమా ఎనిమిది ముప్పై ఒకటిలో ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ హూ కెన్ బి అగెన్స్ట్ అస్ దేవుడు మన పక్షమున ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు మనం ఏంటంటే దేవుని కలిగి ఉండలా సాతానికి స్థానం ఇస్తున్నాము మొబైల్ ఫోన్కి స్థానం ఇస్తున్నాము సీక్రెట్ రహస్య సెక్షువల్ సీన్స్కి స్థానం ఇస్తున్నాము పోనోగ్రఫీకి స్థానం ఇస్తున్నాము దేవునికి ఇష్టం లేనివి మన యవన జీవితంలో నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటున్నాయి అందుకే దేవుడు మన పక్షంగా లేడు ఈ న్యూ ఇయర్లో ఆశీర్వదింపబడాలంటే మేలును నీ జీవితంలో పొందుకోవాలి అంటే ప్రాస్పర్ అవ్వాలంటే ఆత్మీయంగా ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు తీసుకోవాల్సిన మొదటి తీర్మానము నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన హోవాయ దేవుడు అభయముతో కూడిన వాగ్దానాన్ని మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆయన మనతో వస్తానంటున్నాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఆయన నీతో వస్తాడు ఆయన నీ చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తాడు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు అనే విషయాన్ని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన యొక్క కృప ఆయన యొక్క మహదైశ్వరం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే యశయ గ్రంథము యాభై నాలుగో అధ్యాయం పదవ వచనంలో పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిలినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏ పరిస్థితి అయినా పర్వతాలు తొలగిపోయిన మెట్టలు తత్తరిలిన ఆయన కృప నీ పట్ల విడిచిపోదు ఎందుకంటే నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యహోవాయ్ నీ నూతన సంవత్సరంలో దీవెను పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నావా నూతన సంవత్సరంలో నూతన ప్రారంభాన్ని కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నావా నూతన సంవత్సరంలో గడిచిన వాటిని మర్చిపోయి ఏ సై కేంద్రంగా పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నావా ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఇంకా నీ సమయాన్ని వృధా చేయొద్దు ఈ న్యూ ఇయర్లో దేవుని కొరకు ఒక తీర్మానంతో ముందుకు వెళ్ళు దేవా నాతో కూడా రండి 
అది నాన్న ఇస్రాయల్ని పగలు మేఘస్తంభంతో రాత్రి అగ్ని స్తంభంతో దేవుడు నడిపించాడు ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలు చేశాడు మహారాజాలను మధురంగా మార్చాడు మన్నాను కుమరించాడు అద్భుతమైన కార్యాలు చేశాడు ఏసయ్య నీ జీవితంలో కూడా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆయన్ని కలిగి ఉంటే ఆయన్ని చేయి పట్టుకుంటే ఆయన్ని కేంద్రంగా పెట్టుకుంటే ఆయన్ని లవ్ చేస్తే ఆయనతో లవ్ అఫేర్ను కలిగి ఉంటే ఏసయ్య నిన్ను కూడా ప్రాస్పర్ చేయాలని ఏసయ్య నిన్ను కూడా దీవించాలని నూతన సంవత్సరంలో ఆయన ఆశపడుతున్నాడు నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైనా యహోవా రెండవది చాలా త్వరగా ముందుకెళ్దాం కీర్తనలు యాభై ఏడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో మహోన్నతుడైన దేవునికి నీ కార్యము సఫలము చేయి దేవునికి నేను మొరపెట్టుచున్నాను రెండవది ఆయన కార్యము సఫలము చేయు దేవుడు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేసిన రెండో విషయం క్రీస్తు కేంద్రిత సంవత్సరంగా క్రీస్తును కేంద్రంగా ఈ సంవత్సరంలో మనం పెట్టుకుంటే దేవుడు ఇస్తున్న మరొక మాట జ్ఞాపకం చేసిన రెండవ మాట నీ కార్యము సఫలము చేయు దేవుడు ట్వంటీ నైన్టీన్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చాలా విషయాలు ఎదురు చూసావు కృంగిపోయావు ఇరవై ఇరవైలో దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకో దేవుణ్ణి కలిగి ఉండండి దేవుణ్ణి కేంద్రంగా పెట్టుకోండి అందుకని అంటున్నాడు మహోన్నతుడైన దేవునికి అండ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ ఆల్ మైటీ ఫాదర్ ఆమ్నీ పొటెంట్ ఆమ్నీషియంట్ ఆమ్నీ ప్రజెంట్ అంత గొప్ప దేవుణ్ణి మహోన్నతుడైన దేవుణ్ణి కలిగి ఉన్న నీవు ఆయన గురించి చెప్పబడిన మాట ఆయన కార్యము సఫలము చేయు దేవుడు ద గాడ్ హూ హెల్ప్స్ యూ హూ డస్ వండర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఏసైని కలిగి ఉండు ఏసైని ముందు పెట్టుకోను యంగ్ లైఫ్లో ఏసై ప్లేస్ ఇవ్వు ఆయన నీ కార్యము సఫలం చేసే దేవుడు కంగారు పడుతున్నావా ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి నా బ్యాంక్ జాబ్ అసలు నేను సంపాదిస్తానా అసలు నా గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందా చాలామంది యూత్ ఫర్ జీఎస్ మినిస్ట్రీలో మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో చాలామంది టెస్ట్ మనీస్ చెప్తున్నప్పుడు చాలా మేము ఆశ్చర్యపోయాం హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం నిజంగా ప్రవ్వా మా యమన బిడ్డల జీవితాల్లో ఇన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసావా మీరు ఈ ఎపిసోడ్లో రానున్న ఎపిసోడ్స్లో మీరు సాక్ష్యాలు వినబోతున్నారు యవన జీవితాల్లో దేవుని కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారి జీవితాల్లో చేసిన కార్యాలు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏసేకి ఇచ్చినప్పుడు ఏసే వారి జీవితాల్లో చేసిన కార్యాలు మరి తమ్ముడు చైతన్య అని చాలా రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు అద్భుతమైన రీతిగా రీసెంట్గా జరిగిన గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో పంచాయత్ సెక్రటరీగా దేవుడు ఆయనకి జాబ్ అనుగ్రహించాడు ప్రైజ్ ద లా అలాగే చెల్లి కుందన అనే చెల్లికి ఎప్పుడైతే ఏసేకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చిందో దేవుడు డెలాయిట్ అనే కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు అలాగే చెల్లి ప్రమేయ స్పోర్ట్స్లో మరి దేవుని ముందు పెట్టుకుని వెళ్ళినప్పుడు మరి ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాలీబాల్ టీంకి కెప్టెన్గా జూనియర్ వాలీబాల్ టీంకి కెప్టెన్గా స్టేట్ కెప్టెన్గా దేవుడు చెల్లి ప్రమేయాన్ని దేవుడు ఉంచాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ యూత్ ఫర్ జిఎస్ మినిస్ట్రీలో మరి చాలామంది యమనస్తులు ఫ్లయింగ్ కలర్స్తో ఆశీర్వదింపబడుతూ దీవింపబడుతూ వెళ్తున్న విధానం నిజంగా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక మీ యంగ్ లైఫ్స్లో రెండవదిగా ఆయన కార్యము సఫలము చేయు దేవుడు కృంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫెయిల్యూర్స్లో నిరాశ నిస్పృహకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుని అడుగుదాం దేవుని అడుగుదాం ఆయన్ని గోజాడుదాం ఆయనతో పెనుగులాడుదాం అందుకనే భక్తుడు చేసిన ప్రార్థన మహోన్నతుడైన దేవునికి నా కార్యము సఫలము చేయు దేవునికి నేను మొరపెట్టుచున్నాను ఎమ్మెల్యే కాదు ఎంపీ కాదు రికమెండేషన్ కాదు లంచాలు కాదు దేవునికి నేను మొరపెడుతున్నాను ఈ న్యూ ఇయర్లో ఏసై పాదాలు పట్టుకో ఎందుకు జాబ్ రాదు ఏసై పాదాలు పట్టుకో ఏసై ఎందుకు ఆత్మీయ జీవితంలో నేను బలపరచడం ఎందుకు నువ్వు కృంగిపోతున్నావు ఎందుకు పట్టుమని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా ప్రయర్ చేయలేకపోతున్నావు ఎందుకు పట్టుమని టూ చాప్టర్స్ రెండు అధ్యాయాలు కూడా రోజుకి మనం చదవలేకపోతున్నాం చాలామంది యమనస్తులు దేవుని వాక్యానికి దేవునికి ప్రయారిటీ ఇవ్వడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్లో రెండు వాక్యాలు చదివి ముందుకెళ్ళిపోవటం క్యాలెండర్లో వాక్యం చదవటం గోడ మీద ఉన్న వాక్యం చదివి ఈరోజు చదివానులే అనుకోవటం దేవునికి తెలియదా గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఈ న్యూ ఇయర్లో అయినా దేవుడు కార్యాలు చేయాలంటే దేవుని పట్టుకుందాం దేవుని సన్నిధిలో మొరపెడదాం ఆయన కార్యము సఫలము చేయు దేవుడు చాలామంది యమనస్తుల ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఇచ్చాను వారి జీవితాల్లో దేవుడు కార్యాలు చేశాడు కారణం ఏంటంటే దే హ్యావ్ క్రైస్ట్ ఇన్ దేర్ హార్ట్ క్రీస్తు కేంద్రిత సంవత్సరంగా ఈ సంవత్సరాలు మనం కలిగి ఉందాం మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయగల సమర్థుడు కీర్తనలు ఇరవై అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఒక మాట రాయబడింది నీ కోరికను సిద్ధింపచేసి నీ ఆలోచన యావత్తును సఫలపచ్చుదనుగాక 
ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు నీ కోరికను సఫలపరచాలని ఏ విషయం మొరపెడుతున్నావో నిజంగా హార్ట్ఫుల్గా ప్రేయర్ చేస్తున్నావో హార్ట్ఫుల్గా దేవుని వైపు చూస్తున్నావో దేవుణ్ణే ముందు పెట్టుకొని ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యూజ్ అండ్ త్రో చాలామంది యవనస్తులు దేవుని అవసరం కోసం వాడుకుంటారు ఎప్పుడు రాని కన్నీరు ఎగ్జామ్స్ ముందు రోజు వస్తుంది అలా కాదండి ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దేవుడు ఇస్తాడు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఆయన నమ్మదగిన దేవుడే ఆయన కార్యము సఫలం చేయు దేవుడు అవసరం కోసమనే కాదు క్రీస్తు కేంద్రిత సంవత్సరంగా క్రీస్తుని ముందు పెట్టుకొని ప్రభు ఆ నా కార్యము సఫలం చేయు దేవుడు నీవు నాయన నీ వైపు నేను చూస్తానని ఎప్పుడైతే చూస్తావో ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీ జీవితాల్లో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు మీ కుటుంబాల్లో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు దేవుని అడగండి దేవుని పాదాలు పట్టుకోండి గోజాడండి ఆయనతో పెనుగులాడండి మొరపెట్టండి దేవుడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతన కార్యాలు చేయగల సమర్థుడు మూడవది ఫిలిపిన్ రాష్ట్రపత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడచ్చు గురి యొద్దకే నేను పరిగెత్తుచున్నాను ఫర్ గెటింగ్ వాట్ ఈస్ బిహైండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఫర్ గెట్ జరిగింది ఏదో జరిగింది రెండు వేల ఇరవై ఈ నూతన సంవత్సరంలో గురి యొద్దకు మనం పరిగెడదాం మన ఆత్మీయ గురి దేవుని రాజ్యము దేవుడు ఆయన్ని చేరుకునే వరకు ఆయన్ని మనం కలుసుకునే వరకు ఆయన కొరకు మనం పరిగెత్తాలి మనం ఈస్టర్ టైంలో విజయవాడలో మనం చూస్తాం కదా అనేక ప్రాంతాల్లో మనం చూస్తాం రన్ ఫర్ జీసస్ ఏసు కొరకు పరుగు మన యొక్క పరుగు ఏసయ్య కొరకు అయి ఉండాలి ఈ నూతన సంవత్సరంలో వెనుక ఉన్నవి మనం మరుద్దాం అపోసిన పౌలు అంటాడు నా జీవితంలో నేను ఇదివరకు నేను పరిసయ్యిణ్ణి ఇదివరకు నాను ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలిసిన వాడిని ఇదివరకు నాకు అన్ని విషయాల్లో బాగా తెలుసు ఇదివరకు నేను సంఘాన్ని హింసించాను ఇదివరకు నాకు చాలా జ్ఞానం ఉంది ఇదివరకు నేను అన్నీ తెలిసిన వాడిని కానీ వాటన్నిటిని నేను సమస్తము క్రీస్తు కొరకు నష్టముగా ఎంచుకుని ఉన్నానంటాడు క్రీస్తు కొరకు సమస్తము పెంటతో సమానంగా ఎంచుకున్నాను అంటాడు కనుక వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకు మనం వేగిరిపడి మనం గురి యొద్దకు మనం పరిగెడదాం ట్వంటీ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జరిగినవి ఇంక మనం వెనక్కి తిరగకుండా వాటిని ప్రతిసారి జ్ఞాపకం చేసుకోకుండా మనం క్రీస్తు వైపు చూస్తూ ట్వంటీ ట్వంటీలో అందుకే రాయబడింది హెబ్రి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో విశ్వాసమునకు కర్తయ్యు దాన్ని కొనసాగించేవాడైనా ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పరుగు పందెంలో విశ్వాసంతో ఓపికతో మనం పరిగెడదాం ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి వెనుక ఉన్నవి మనం మర్చిపోదాం ఈ నూతన సంవత్సరంలో మన గురి ఎందుకు మనం పరిగెడదాం ఈ నూతన సంవత్సరంలో పట్టుదలతో మనం ముందుకు వెళ్దాం అపోసిన పౌలు జ్ఞాపకం చేసిన మాట వెనుక ఉన్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడచ్చు చూడండి ఒక మాట యశయ గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినలో ఒక మాట రాయబడింది మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒకటి పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో అంటాడు ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయచున్నాను ఎడారిలో నదులు పార చేయచున్నాను అద్భుతమైన దేవుడు ఆయన ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎడారిలో నదులు పార చేయచు ఎడారి ఏంటి నదులు ఏంటి ఆక్సిమోరాన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే అక్కడ జరగని అనూహ్యమైన విషయాన్ని చెప్తున్నాడు ఎడారిలో నీటి బొట్టు కూడా ఉండదు ఎడారిలో అసలు వాటర్ దొరకవు సహారా డెజర్ట్కి వెళ్తే ఆ ఎడారిలో నీరు దొరకడం అసాధ్యం దేవుడు ఇస్తున్న గొప్ప వాగ్దానం ఏంటంటే ఎడారిలో నదులు పార చేస్తాడంట ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు చూడండి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేయగల సమర్థుడు మునుపటి వాటిని ఇక జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒకటి ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయచున్నాను మనుషులు ఏంటంటే గతాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు గతాన్ని ప్రతిసారి దెప్పిపడుస్తూ ఉంటారు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు ఆయన క్షమించటకు సిద్ధమైన మనసు కలవాడు ట్వంటీ నైన్టీన్లో గత సంవత్సరంలో చాలా బాధ పెట్టావు దేవుణ్ణి దుఃఖ పెట్టావు ఎస్ అయితే ఒక మాట చెప్పు ప్రవ్వ గతాన్ని నేను మర్చిపోతాను నన్ను క్షమించిన ఆయన ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతన క్రియలు నూతన కార్యాలు నా జీవితంలో జరిగించు రిపెంటెన్స్ అనేది చాలా అవసరం పశ్చాత్తాపము దావీదు అంత గొప్పవాడే అయినప్పటికీ ఒక విషయంలో బలహీనుడు అయ్యాడు పశ్చాత్తాపంతో దేవుని సందికి వచ్చాడు అంటాడు యాభై ఒకటవ అధ్యాయం కీర్తనలో పదవ వచనంలో అంటాడు నీ రక్షణానందము నాకు మరలా పుట్టించుము ప్రవ్వా ఈ విషయంలో నేను బలహీనుడు అయ్యాను 
నన్ను క్షమించు వెనుక ఉన్నాయి ఇంక నేను మర్చిపోతాను విడిచిపెడతాను ముందున్న వాటి కొరకు నేను వేగిరి పడతాను గత వాటిని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మనం సంతోషంగా మనం జీవించలేం గత సంవత్సరంలో దేవుని దుఃఖ పెట్టినవి బాధ పెట్టినవి గుర్తుపెట్టుకుంటే అసలు మనం దేవుని కొరకు మనం జీవించలేం చాలా కష్టం ఎంత గొప్పవారమైనా వీఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మానవ సహజం అది మానవ మాతృలో మనం దేవుని అడుగుదాం ప్రవ్వా నేను వెనుక ఉన్నాయి నేను మర్చిపోతాను వాటిని విడిచిపెడతాను నేను ముందున్న వాటి కొరకు నేను వేగిరి పడతాను మీరే నాకు నూతన శక్తిని ఇవ్వండి నూతన సంవత్సరంలో మీరు నన్ను నడిపించండి నాయన నా యంగ్ లైఫ్స్లో నూతన కార్యాలు మీరు జరిగించండి అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించండి నీ కొరకు నేను నిలబడతాను ప్రవ్వా నా యవన కాలంలో నీ కాడి నేను మోస్తాను ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏసే కాడి మనం మోద్దాం ఏసే కొరకు మనం జీవిద్దాం మన యంగ్ బ్లడ్ని దేవుని కొరకు సమర్పిద్దాం డెడికేట్ చేసుకుందాం ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి పౌలు వలె మనం పౌరుషంతో పట్టుదలతో మనం ముందున్న వాటి కొరకు మన గురి యొద్దకు మనం పరిగెడదాం నాలుగవది చాలా ముందుకెళ్దాం కీర్తనలో ఎనభై నాలుగో అధ్యాయం రెండవ వచనంలో నీ మందిరమును కూర్చిన ఆశ నీ మందిర ఆవరమును చూడవలనని నా ప్రాణము ఎంతో సొమ్మసిల్లుచున్నది నా ప్రాణము ఆనందముతో కేకులు వేయిచున్నది ఈ న్యూ ఇయర్లో క్రీస్తు కేంద్రిత సంవత్సరంగా మనం కలిగి ఉంటే ప్రైస్ సెంటర్డ్ ఇయర్గా మనం పెట్టుకుంటే మనం తీసుకోవాల్సిన నాలుగవ తీర్మానము మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన నాలుగు విషయం దేవుని మందిరమును కూర్చిన ఆశ డీప్ లాంగింగ్ ఫర్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి అనే ఆశ కలిగి ఉంటాం ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏసైతో ఒక అగ్రిమెంట్ ఒక కమిట్మెంట్ ఒక కవనెంట్ ఒక నిబంధన ఏంటంటే ప్రభు ఈ యాభై రెండు ఆదివారాల్లో ఒక్క ఆదివారం కూడా మిస్ అవ్వకుండా నీ సన్నిధికి నేను వెళ్తాను నాయన యవనస్తులంగా మరి మండే టు సాటర్డే కాలేజ్ మాత్రం మిస్ అవ్వరు ఫుల్ డే హోల్ డే మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ నైన్ కొన్ని కాలేజెస్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ కొన్ని కాలేజెస్ ఎయిట్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు గంటలు గంటలు గడుపుతున్నాం ఆదివారం రెండు మూడు గంటలు దేవుని సందులు గడపడానికి అబ్బో ఏం చెప్తారో బాగా టైర్డ్ అయిపోయానన్న అసలు నాకు సండే ఒక్కరోజే హాలిడే అన్న వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ లెవెల్ అయిపోయానన్న ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దేవుని సన్నిధికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళండి చాలామంది యవనస్తులు నేను ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను చర్చికి వెళ్తారు కానీ లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోరు ఇదేంటి ఇదొక వెరైటీ ఆఫ్ గ్రూప్ అనమాట చర్చ్ బయట అక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు సైకిల్ స్టాండ్ దగ్గర లేకపోతే అక్కడ బయట పార్కింగ్ దగ్గర దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళు వాక్యం విను సేవకుడు ఎవరైనప్పటికీ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి నోట్స్ తీసుకోండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ధ్యానం చేయండి దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో సరి చేసుకోండి నూతన సంవత్సరంలో కొన్ని మార్పులు చేద్దాం ఎప్పుడు రొటీన్ మెకానికల్ లైఫ్ కాదు మన లైఫ్లో దేవుని దీవెనలు మేళ్ళు ఆత్మీయ జీవితంలో బలపడాలి అంటే కొన్ని మార్పులు చేయాలి ఫోన్లో నోట్ చేసుకుంటానులే అంటే సరిపోదు అది ఆ ఫోన్ తీసుకుంటావు ఫోన్లో నువ్వు అసలు అది చూసేది అవి కాదు కదా నువ్వు చూసేది అంతా వేరేవి ఫోన్లో అవి చూసే టైం ఒకవేళ మనకు ఉండదేమో ఒక నోట్ బుక్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా అవసరం ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి దేవుని మందిరంను కూర్చిన ఆశ ఉండాలి అందుకనే భక్తుడైన దావీద్ అంటాడు ఇరవై ఏడవ కీర్తన నాలుగవ వచనంలో నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవా మందిరంలో నివసింపకవచ్చున్నాను లార్డ్ ఐ విల్ డ్వెల్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ జీవితం అంతా నేను ఉంటాను అన్నాడు మనం ఎప్పుడో వారానికి ఒక్కరోజు రెండు గంటలు వెళ్ళడానికి చాలాసార్లు అనేక సాగులు చెప్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్తో టైం పాస్ చేయాలని సండే కూడా పీవీపీ మాల్ అని షాపింగ్ అని ఫ్రెండ్స్తో కేఎఫ్సి అని అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దేవుని బిడ్డలు వెళ్తు మూవీకి వెళ్తుంటారు ఆదివారం హౌ డేర్ ఈ నూతన సంవత్సరంలో దానికి మనం ఫుల్ స్టాప్ పెడదాం నూతన సంవత్సరంలో దేవునితో చెప్దాం ప్రభువా నీ మందిరమును కూర్చిన ఆశ నాకు ఇవ్వండి నీ మందిరంలో గడపటం అందుకనే పదహారో కీర్తన పదకొండో వచ్చినంలో నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ సన్నిధిలో నిత్యము సుఖములు కలవు వాట్ ఎ గ్రేట్ జాయ్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలో దొరికే ఆనందం ఎక్కడ ఉండదు ఈ నూతన సంవత్సరంలో లెట్స్ ఎంజాయ్ అండ్ సెలబ్రేట్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని సన్నిధిలో ఆనందిద్దాం వర్షిప్ చేయండి పాటలు పాడండి దేవుని మహింపరచండి వాక్యం ద్వారా బలపరచబడండి చక్కగా దేవుని ఆరాధించి హృదయపూర్వకంగా మంచి దేవుని బిడ్డల సహవాసంతో 
మనం బలపడాలి అది చాలా అవసరం ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవునితో గడపాలని ఇష్టపడుతున్నావా ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి ఏసేతో ఒక మాట చెప్పు ఎస్ఏ ఈ ఇయర్లో ట్వంటీ ట్వంటీలో నీకు ఎక్కువ టైం నేను కేటాయిస్తాను నాయన నీ మందిరాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవును ట్వంటీ ట్వంటీలో యాభై రెండు ఆదివారాలు నేను వెళ్తాను ప్రభు వీక్ ప్రేయర్స్ కూడా నేను వెళ్తాను ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్కి వెళ్తాను ఒక డెసిషన్ మనం తీసుకుందాం వారానికి ఒక్కరోజు ఒక్క పూట ఫాస్టింగ్ ఉంటున్నావు నువ్వు కనీసం వారములో ఏ సరి చేసుకోవడానికి బలపరచబడటానికి దేవునితో ఆ సహవాసం కలిగి ఉండటానికి ఒక్క పూట ఫాస్టింగ్ ఉంటాం తప్పేమి కాదు ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి సాగులు చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఫస్ట్ వీక్లోనే దేవునితో ఒక మాట చెప్దాం ప్రభు ఈ సంవత్సరంలో నీ మందిరం కూర్చున్న ఆశ నాకు ఇవ్వండి నీతో నేను స్పెండ్ చేస్తాను నాయన ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ వీక్లీ వన్స్ ఒక కమిట్మెంట్ ఒక డెసిషన్ నేను తీసుకుంటున్నాను ప్రభు అని దేవునితో చెప్పు నీ జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు ఐదవదిగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మొదటి కోరింది రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయ ముప్పై ఒకటో వచ్చినంలో వాట్ ఎవర్ యు డూ డూ ఇట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఈ నూతన సంవత్సరంలో ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏ సైజ్ ఒక మాట చెప్దాం మీరేమి చేసినను భోజనము చేసినను పానము చేసినను దేవుని మహిమ కొరకే చేయడి ప్రియ తమ్ముడు ప్రియ చెల్లి వాట్ ఎవర్ యు డూ నువ్వు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నా నువ్వు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతున్నా క్యాంపస్లో స్పెండ్ చేస్తున్నా కాలేజ్ బస్ స్టాప్లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా వాట్ ఎవర్ యు డూ డూ ఇట్ ఫర్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఈ లోకంలో దేవుడిని నుంచింది ఆయన మహింపరచడానికే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించమని కాదు కానీ ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఏసయ్య కొరకు మనం జీవిద్దాం ఏసయ్యని మహింపరుద్దాం ఎక్కడ ఉన్న ఏసుని మన జీవితాల ద్వారా చూపిద్దాం అప్పుడు ఆయనకి మహిమ కలుగుతుంది అందుకని భక్తుడు అంటాడు మాకు కాదు యహోవా మాకు కాదు నీ కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామంకే మహిమ కలుగును గాక నాట్ టు వర్స్ లాడ్ నాట్ టు వర్స్ అండ్ యూ బీ ద గ్లోరీ మనం కాదు ఎగ్జామ్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చినాయా నేను బాగా రాశాను నో ఈ సంవత్సరంలో ఒక తీర్మానం తీసుకుందాం దేవుని మహిమపడదాం లాడ్ ఇట్ ఈస్ యూ ప్రభా మీరు నాకు ఇచ్చారు నాయన జ్ఞానం జాబ్ వచ్చిందా వేసా నువ్వు ఇచ్చావు నాయన ఈ నూతన సంవత్సరంలో స్టార్టింగ్ నుండే దేవుని మహింపరచాలనే తీర్మానంతో మనం ముందుకు వెళ్దాం తప్పకుండా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు అందుకని మనం ఫేస్బుక్లో రకరకాల మనం చూస్తాం కదా ఫోటో మంచి ఫోటో తీసిన తర్వాత పీసీ అని పెడతారు అంటే పిక్ క్రెడిట్ ఆ ఫోటోకి క్రెడిట్ ఎవరయ్యా అంటే పలాన వ్యక్తి మన జీవితాల్లో ఎల్సీ లైఫ్ క్రెడిట్ ఎవరంటే జీజస్ మన జీవితాల్లో ఏది జరిగినా ఏ మేలు ఏ ఆశీర్వాదం వచ్చినా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎల్సి లేకపోతే లైఫ్ క్రెడిట్ నా జీవితానికి క్రెడిట్ ఎవరిదే అంటే ఏసైది నా ఎవరి జీవితంలో ఏది జరిగినా ఏసై కృపే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఒక తీర్మానంతో మనం ముందుకు వెళ్దాం దేవుని మహింపరుద్దాం ఆ రోజుగా కొలసి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చినాల్లో మీ ప్రాచీన స్వభావాన్ని పరిత్యజించి నవీన స్వభావాన్ని ధరించుకొని ఉన్నారు ఈ న్యూ ఇయర్లో పుట్ ఆఫ్ యువర్ ఓల్డ్ సెల్ఫ్ and put on the new self paatha samacharalo enta devuniki ishtam leni pan chesavo vatannitni vidichi pettandi nota swabhavanni navina ante kotta swabhavanni meer darinchukondi antadu veetini meer vidichi pettandi kolasil rasa patrika 3o adhyayamu 5o vachana antadu veetini meer vidichi pettandi veetini kopamu aagrahamu kaamaturata jaratvamu apavitrata veetini meer vidichi pettandi కొలసిల్ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన అంటాడు ప్రేమను ధరించుకోండి క్షమాపణను ధరించుకోండి పదిహేను వచ్చిన సమాధానాన్ని ధరించుకోండి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక కమిట్మెంట్ తీసుకుందాం ఒక రిజల్యూషన్ తీసుకుందాం పాత సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి తేడా లేకపోతే వాట్స్ ద యూస్ చక్కగా హ్యాపీగా మనలో ఒక చేంజ్ కనిపించాలి ట్వంటీ నైన్టీన్లో ఇరవై పంతొమ్మిదిలో ఇలా ఉన్నాడు ఈ ఇరవై ఇరవైలో నూతన సంవత్సరంలో ఈయన జీవితంలో చాలా మార్పు వచ్చింది దేవుడు ఆనందిస్తాడు నీ తోటి వారు కూడా ఎంతో ఆనందిస్తారు ప్రాచీన స్వభావాన్ని పరిత్యజించి అంటే ఇంగ్లీష్లో డైవర్స్ అంటారు తెలుగులో పరిత్యాగ పత్రిక అంటారు విడాకులు అంటాం ఇంకా అర్థం అవ్వాలంటే పూర్తిగా విడిచిపెట్టడం పరిత్యజించి అంటే పాత స్వభావానికి విడాకులు ఇవ్వటం పాత స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టడం పూర్తిగా పక్కన పెట్టడం నూతన స్వభావాన్ని ధరించుకోవడం హ్యాపీగా దేవుని కొరకు ప్రేమను ప్రకటించాలి
ఈ న్యూ ఇయర్లో ప్రేమించడం ప్రారంభించండి నిన్ను ద్వేషించిన వారిని నిన్ను కాదనుకున్న వారిని నువ్వు అంటే ఇష్టం లేని వారి దగ్గరికి వెళ్ళండి వీళ్ళు చెప్పండి మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఈ సంవత్సరం మీతో నేను ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను నిజంగా మీరు వెళ్ళి మాట్లాడండి వారు ఎందుకు తిరిగి రెస్పాండ్ అవరో దేవుని ప్రేమను చూపిస్తే ప్రతి ఒక్కరు స్పందిస్తా క్షమాపణని ప్రకటించండి సమాధానాన్ని ధరించుకోండి దేవుని యొక్క క్షమాపణని సమాధానాన్ని వారు చూపించండి తప్పకుండా మీ జీవితాల్లో నూతన సంవత్సరంలో నూతన కార్యాలు దేవుడు చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రాచీన స్వభావాన్ని పరిత్యజించి పుట్ ఆఫ్ యువర్ ఓల్డ్ సెల్ఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చాలా చేసాం దేవునికి ఇష్టం లేని ఎవరు ఎవరిని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం లేదు మనకు తెలుసు వి నో అవర్ సెల్స్ సో ఏసైతే ఒక మాట చెప్దాం ఏసయ్య ఈ న్యూ ఇయర్లో నేను ప్రేమను ధరించుకుంటాను ఆయన ఈ న్యూ ఇయర్లో సమాధానాన్ని ధరించుకుంటాను ఈ న్యూ ఇయర్లో క్షమాపణను నేను ధరించుకుంటాను అది నేను చూపిస్తాను ఎంత అద్భుతమైన విషయం చివరిది చెప్పి నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఏడవది యహో శివ గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో నేను నా ఇంటి వారందరూ యహోవాను సేవించదము యాజ్ ఫర్ మీ అండ్ మై ఫ్యామిలీ వీ విల్ సర్వ్ ద లాడ్ వాట్ ఎ గ్రేట్ జాయ్ అండ్ ప్రివిలేజ్ ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక తీర్మానం తీసుకుందాం కుటుంబంగా మనం దేవుని సేవిద్దాం అంటాడు యహోశివ భక్తుడు మీరు ఎవరిని సేవింప కోరుకున్నాను మీరు ఆ గ్రహాలు పూజిస్తారా మీ ఇష్టం నేనేం మిమ్మల్ని ఏమన్నా మీరు ఎవరిని సేవింప కోరుకునినను నేను నా ఇంటి వారందరూ యహోవాను సేవించదము మన కుటుంబంగా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో డాడీ మమ్మీ అన్న దమ్ములు అక్కలు అందరం కలిసి కుటుంబంగా దేవుని సేవిద్దాం ఈ రోజుల్లో మరి యంగ్ బాయ్స్కి పేరెంట్స్కి చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఏమంటారంటే మా డాడీ మమ్మీకి ఏం తెలియదు అంటారు మా డాడీ మమ్మీ అవుట్డేటెడ్ అంటారు వాళ్ళకి టెక్నాలజీ అంటే ఏంటో తెలియదు అంటారు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు వాక్యానుసారంగా మీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానింపుము నీవు దీర్ఘాయుష్యవంతుడగినట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానింపుము కుటుంబంగా దేవుని సేవించాలి నీ గ్యాప్ రాకూడదు డాడీ మమ్మీకి తెలియకుండా నువ్వేం చేయకూడదు వివాహం అయ్యే వరకు మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు కూడా పూర్తిగా యువర్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ కుటుంబంగా దేవుని సేవించాలి చాలామంది అంటారు నా లైఫ్ నా ఇష్టం అంటారు నా వ్యక్తిగత జీవితం నా ఆత్మీయ జీవితం నా ఇష్టం అంటారు నో యు ఆర్ అకౌంటబుల్ టు గాడ్ అండ్ యు ఆర్ ఆల్సో అకౌంటబుల్ టు యువర్ పేరెంట్స్ కుటుంబంగా యహోషో ఒక్కడే దేవుని సేవించాల కుటుంబంగా అందరూ దేవుని సేవించారు ఈ రోజుల్లో కుటుంబ ప్రార్థన చాలా అవసరం ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఒక డిసిషన్ తీసుకుందాం నేను నా ఇంటి వారందరినూ యహోవాను సేవిస్తాను ఆయన ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మీ కుటుంబాలను దీవించాలని మీ యంగ్ లైఫ్స్లో దే దేవుడు గొప్ప మేలును ఆశీర్వాదాన్ని ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ని ఒక గ్రేట్ చేంజ్ని ఒక ఆయన ప్రాస్పెరిటీని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించాలి మంచి ఆరోగ్యాలు దేవుడు మీకు ఇవ్వాలని మీరు ఎదురు చూసిన జాబ్స్ విషయంలో దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయాలని మీరు ఎదురు చూసిన వివాహాల విషయంలో దేవుడు మీ ఏమైనా జీవితాల్లో అద్భుతమైన కార్యాలు చేయాలని మీ స్టడీస్లో మీరు రాణించాలని ఎక్సెల్ చేయాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడు మీకు ఇవ్వాలని ఆత్మీయ జీవితాల్లో దేవునిలో వాక్యంలో మీరు ఎదగాలని అలాగే ప్రార్థనలో దేవుని సన్నిధిలో గడపాలని దేవుని కొరకు మీరు జీవించాలని క్రీస్తు కేంద్రిత సంవత్సరంగా ఈ సంవత్సరాన్ని మీరు అందరూ కలిగి ఉండాలని దేవుడు మీ కుటుంబాల్లో గొప్ప మేలును ఆశీర్వాదాన్ని షావర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ అందుకనే జాన్సన్ ఓట్మ్యాన్ అనే భక్తుడు ఒక పాట రాశాడు కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ నేమ్ దెమ్ వన్ బై వన్ దేవుడు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు మేలు అనుగ్రహించాడు కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ లెక్క పెట్టండి నేమ్ దెమ్ వన్ బై వన్ ఎన్నో ఉన్నాయి అంటాడు ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు అలా అనేక మేళ్ళు ఆశీర్వాదాలు మన జీవితాల్లో అనుగ్రహించాలని మనం వాటిని లెక్కిస్తూ సంతోషిస్తూ దేవుని కొరకు సజీవ సాక్షులుగా జీవించే కృపను ఈ నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును గాక ప్రార్థన చేసుకున్న మహోన్నతుల పరిశుద్ధురాన్ని కొందనాలు ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని మాకు అనుగ్రహించారు నాయన ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో ప్రభా యవన బిడ్డలు మీరు దర్శించండి ప్రభా యవన కాలంలో నీ కాడి మోయటానికి నీకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రభా నిన్ను లవ్ చేయడానికి ప్రభా నీ కృపను యవన బిడ్డలు అందరికీ మీరు అనుగ్రహించమని ఈ నూతన సంవత్సరంలో వారి కుటుంబాల్లో వ్యక్తిగత జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు ఊహించని కార్యాలు మీరు జరిగించి ఆశీర్వదించమని మేలులతో నింపి నడిపించమని యూత్ ఫర్ జిఎస్ పరిచయం మీరు దీవించి ఈ సంవత్సర కాలంలో ఇంకా బహు బలంగా అనేక మంది యవనస్తుల్ని కొరకు సంపాదించడానికి ఇన్ని సాధనాలుగా మమ్మల్ని వాడుకోమని 
ప్రభా నన్ను అలాగే సిస్టర్ హెప్సీబాని అలాగే యూత్ ఫర్ జిఎస్ టీమ్ని మమ్మల్ని అందరూ మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ అలాగే ఎవరైతే ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నారో వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని వారి కుటుంబాలు గొప్ప దీవెన ఆశీర్వాదాన్ని మీరు అనుగ్రహించమని ఏసు నామమ్మను ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ మా అడ్రస్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ ఎయిట్ 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 ఫైవ్ 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 సిక్స్ 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 త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్